二零一三年七月，一个名为“袁姗姗滚出娱乐圈”的微博话题，开创了“某某某滚出娱乐圈”的先河，引起无数网友的狂欢。事件发生的一年前，这个叫袁姗姗的演员，从丫鬟专业户一跃成为知名编剧于正的御用女主，接连出演了捧红杨幂的宫系列第二部和第三部的女主角。但是，一年过去，他为何还会被拉出来公开处刑？大家好，这里是咸鱼记。本期视频，我们就来聊聊袁姗姗的黑红之路。一九八七年二月，袁姗姗出生于湖北省襄阳市，父母都是事业单位的在职员工。长在政府大院、根正苗红的袁姗姗，从小就受到严格的管教。保守的袁爸连带亮片的衣服都不允许她穿，更别提让女儿进入演艺圈了。二零零五年，袁姗姗考中北京电影学院表演系，袁爸大为震惊，他一心想让女儿当兵，甚至以死相逼，还偷偷把录取通知书藏了起来。奈何百般阻挠无果，袁姗姗还是进入了北电，并成为杨幂同班同寝的室友。按理说，经历波折才进入北电表演系的袁姗姗，应该是好好学习、天天向上的好学生。可事实上，袁姗姗的大学生活，用她自己的话来说，就是虚度光阴。上大学的四年中，袁姗姗都保持着无忧无虑的心态，以及一百二十斤的体重。每天思考的问题就是吃什么和去哪玩，日常状态就是边吃零食边看偶像剧。那时对他来说最大的困扰就是交作业，因为懒得创作，袁姗姗经常去同学那里讨要角色，很多时候都饰演戏份很少的老太太。她也因此获得了“老太太专业户”的别称，并练就了一手熟练的老年妆画法。四年的时间转瞬即逝，在室友杨幂已经小有名气的时候，袁姗姗正体会着毕业及失业的痛苦。由于起步晚、经验少，他毕业半年内跑了三十多个剧组，却只演得上几个配角丫鬟，还要承担荒废学业带来的后果。被导演当着全剧组的人骂：“袁姗姗，你行不行呀？你会不会看剧本呀？你到底能不能演呀？”然后擦干了眼泪，继续拍。袁姗姗曾说，那段时间是她最难过的时候，因为即便心情很糟，也要在镜头前做出开心的样子。然而，说出这句话时的她，还没有经历人生中真正的至暗时刻。二零一零年，杨幂正在拍摄于正担任编剧和制片人的古装剧《宫锁心玉》，袁姗姗前往剧组探班时，杨幂以及和袁姗姗有过合作的刘雪华。向于正力荐了还是丫鬟专业户的袁姗姗，于是于正让她在《宫锁心玉》中客串了宫女如冰一角，全当试戏。但在这场戏之后，于正认准了袁姗姗，不仅邀请她担任宫系列第二部《宫锁珠帘》的女主角，还声称会让袁姗姗成为第二个孙俪、第二个范冰冰。二零一一年，杨幂凭借《宫锁心玉》中的若晴川一角，成为红极一时的新生代小花。于正便想到用相同的造型方法捧红袁姗姗。然而世事不尽如人意。二零一二年，于正还没有《延禧攻略》莫兰迪色的审美，《宫锁珠帘》播出后，由于五彩斑斓的服化道、带有阿宝色滤镜的画面，以及各种迷惑的机尾。放大了女主的所有缺点。关于袁姗姗演技差、香肠嘴、身材臃肿、皮肤黑的讨论声不绝于耳，还有观众评论道：“有的演员美貌可以让人忽略演技，有的演员演技可以让人忽略长相，还有一种演员叫袁姗姗。”本应红遍大江南北的女主角，反而成为网友疯狂调侃和嫌弃的目标。面对观众的不买账，于正像是在较劲一般，坚持让袁姗姗继续出演《宫》系列的第三部《宫锁连城》，且但凡出席活动，必会安利袁姗姗。他对自己审美的自信，以及对袁姗姗无理由的力捧，让本就没有观众缘的袁姗姗被骂得更惨了。于正不打算停下。二零一二年底至二零一三年初。《王的女人》《美人无泪》《笑傲江湖》接连播出，在打开哪个台都有袁姗姗的高曝光率下
，口碑已经跌至谷底的袁姗姗，让观众的忍耐值也达到了临界点。被骂声淹没的袁姗姗一度想过，干脆不当演员了。她停掉工作，必不见客，回到老家和父母为伴，默默陪她爬山放空的父母是她拥有的唯一慰藉。在这段屏蔽网络也没有工作烦扰的时间里，袁姗姗好像想通了什么。二零一三年三月三日，久别重逢的袁姗姗突然在微博发起“爱的骂骂”活动。只要有网友在微博评论下骂他一句，他就捐出五毛钱给儿童福利组织，当做患病孤儿的手术资金。整场活动，他捐赠了五万多元，让四个天生畸形的孩子完成了手术。爱的妈妈活动发起两个月，眼见口碑好转，一次突如其来的绯闻再次让袁姗姗罪加一等。二零一三年五月，陈晓和赵丽颖参加了李湘的节目《男左女右》。节目设置了一个环节，需要陈晓打电话给任意好友约出来见面。于是他就连线了当时合作密切的袁姗姗。没想到，对于邀约，原本只需回答同意或不同意的袁姗姗，竟无厘头地问陈晓有没有变帅。当陈晓回答变帅了后，令所有人意想不到的事发生了。袁姗姗不假思索地说道：“那不行，不能见你，我怕你变得那么帅，我见到你会喜欢上你。”在台上嘉宾都瞠目结舌的时候，赵丽颖及时出声，提醒袁姗姗他们正在录制节目，才没有让场面继续下去。但至此，袁姗姗又多了一个勾引男演员的名声。六月，当时热播的一档娱乐节目《小马热话题》中。节目组经过街头调查，总结了五个观众不喜欢袁姗姗的原因，分别是：长相不好看，演技太做作，于正太捧她，苦情玛丽苏，以及没有理由。然而一个月后，袁姗姗滚出娱乐圈的话题便突然出现，刷爆了微博。当时袁姗姗正和朋友在青海果洛州转山，根据当地的说法，转山可以转运。但当爬完山的他拿出手机时，却愕然发现自己的名字挂在了头榜头条。一天、两天、三天，甚至一个星期过去了，那个触目惊心的话题依然还在。袁姗姗不明白，是什么样的一股力量让这么多人讨厌我？二零一四年《宫锁连城》播出，网上对于袁姗姗的讨伐声依旧高居不下。深陷泥潭的他，在这个时候收到了一封特殊的来信。出作导演的大鹏向袁姗姗伸出了援手，他在信中言辞恳切，请袁姗姗出演自己筹备的电影《煎饼侠》，出演一个恶评如潮的女演员，并直言只有她能胜任。袁姗姗没有犹豫，便答应了。二零一五年七月，《煎饼侠》上映后，收获了无数观众的笑声，票房也突破了十亿大关。而在电影上映前，经历三年网络暴力的袁姗姗。晒出了自己的马甲线，在这个健身几乎成为一种宗教信仰的时代，马甲线女王的称号让她成功扭转了一部分路人缘。二零一五年六月中旬，袁姗姗在泰的宁波做了一场名为《在网络暴力中捍卫自己》的演讲，她提到了糟心的二零一三，提到了爱的妈妈，提到了让自己重拾生活的小提琴和健身。用一句“请善用语言，让人言可敬”，向所有网络施暴者报以坚韧的反击。正如他在自己的新歌《倔强》中唱道：“我不能回头，不能被左右，不能输给那留言里的虚构。”三个月后，袁姗姗滚出娱乐圈话题的始作俑者，微博账号“关爱八卦成长协会”的幕后博主马瑞，在综艺节目《奇葩说》中提及往事，向袁姗姗。鞠躬致歉。关爱八卦成长协会以解析娱乐圈众明星八卦而闻名。马瑞坦言，当初因为刚创业，想要捕捉网友眼球，所以建立了袁姗姗滚出娱乐圈的话题。但是接触过他本人之后，才发现袁姗姗并非自己想象中的那个样子。马瑞在现场深鞠一躬，向袁姗姗说出：“对不起，我们做错了。” 2016年，袁姗姗搭档韩国歌手朴灿烈，在电影《所以和黑粉结婚了》里出演了一个黑粉。影片中，她是一个和大明星发生误会，从而转变成黑粉的女记者。
，戴着黑框镜，穿着家居服，一边在网上发表黑帖，还一边发出魔性大笑。这个特殊的角色让袁姗姗觉得非常奇妙，甚至在电影上映前，她曾想召集一些自己的黑粉办一个专场，听听他们的意见。不过很可惜，活动做不起来，因为她的黑粉几乎不复存在。一夜之间，风向变了，所有人好像都突然原谅了那个他们曾经那么嫌弃、不会演戏、长着香肠嘴还总演完美女一号的袁姗姗。观众从之前对着他的造型指指点点，到现在只能顾得上对着他饰演的喜剧角色哈哈大笑，甚至都忘了吐槽。这长达两年的翻红案例，差一点就让我们以为袁姗姗是这个时代盛产的那种女明星，擅长营销，情商高，口才好，懂得市场需求与用户心理，还能有效进行品牌塑造与传播，但她并不是。就目前来看，他的情商与口才肉眼可见的不及格。二零二零年，在综艺《巧手神探》中，袁姗姗因不顾文物修复老师提醒，随意拿起汉代文物的行为，以及一句“坏了它可以再修复”的话，遭遇网友的谴责。此外，他日常讲话直愣到毒舌的程度。二零二一年，《乘风破浪的姐姐》第二季中，袁姗姗与素未谋面的吉克隽逸打招呼时。询问对方今天没用芭比粉口红，而芭比粉口红正是吉克隽逸被黑粉攻击的痛点。显而易见，袁姗姗并非简单的剩女或坏人，她不够隐晦圆滑，也不善于修饰自己。从辗转打酱油的小配角，到签约欢愉影视，受到力捧，一跃成为热播剧女主。从遭遇全网狂黑到黑粉大幅度减少，袁姗姗最能够明确的只有她自己。他也一直在做自己。袁姗姗曾疑惑：如果我不是突然一下子红起来，而是慢慢的一点一点进步，人生是不是会好一点？人生这件事，谁能说得准？但对于并不完美的袁姗姗来说，抱着成长的心态，不断提升自己，终会有收获成果的那一天。这里是咸鱼记，喜欢视频内容，别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。